ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി സി പി എം സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പാതയോരങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ച കൂറ്റൻ പരസ്യ ബോർഡുകൾ വി എസ് അച്യുതാനന്ദന് ഇടമില്ല ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി സ്ഥാപിച്ച പരസ്യ ബോർഡുകളിൽ നിന്നാണ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദനെ പുറത്താക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിനെ അധികാരത്തിലേറ്റിയ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി പാർട്ടി തയ്യാറാക്കിയ എൽ ഡി എഫ് വരും എല്ലാം ശരിയാകും പരസ്യത്തിൽ പിണറായി വിജയനും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും വി എസ് അച്യുതാനന്ദനും ഒറ്റക്കെട്ടായി അണിനിരന്നിരുന്നു അതിലാകട്ടെ മുന്നിൽ നിന്നത് വി എസും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ എത്തിയപ്പോൾ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യവും സി പി എമ്മിലെ ഉൾപാർട്ടി സാഹചര്യവും മാറിയിരുന്നു അതിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് വി എസിനെ ഒഴിവാക്കിയുള്ള പരസ്യ ചിത്രങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ അതേ ഏജൻസിയെ കൊണ്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയ പരസ്യ ചിത്രങ്ങളിൽ പിണറായിയും കോടിയേരിയും മാത്രമാണുള്ളത് വി എസ് ഔട്ട് വി എസിന്റെ ചിത്രം മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ വലിപ്പത്തിൽ നൽകിയ അന്നത്തെ പരസ്യത്തിൽ എല്ലാം ശരിയാക്കാമെന്നായിരുന്നു വാഗ്ദാനം എന്നാൽ വർഗീയത വീഴും വികസനം വാഴും ഇത് കേരളമാണ് എന്നാണ് പുതിയ പരസ്യത്തിലെ മുദ്രാവാക്യം നിറഞ്ഞ ചിരിയുടെ മുന്നിൽ പിണറായിയും പിന്നിൽ കോടിയേരിയും സി പി എം കേരള എന്ന സി പി എമ്മിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിന്റെ കവർ ചിത്രവും വി എസ് ഇല്ലാത്ത പുതിയ പരസ്യം തന്നെ പരസ്യത്തിലില്ലെങ്കിലും പാർട്ടിയുടെയും സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെയും അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് വി എസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ യോഗങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് വി എസിനെ മുൻനിർത്തിയുള്ള രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം എൽ ഡി എഫ് അധികാരത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയത് ഇപ്പോൾ വികസനം വാഴുമെന്ന് പരസ്യത്തിലൂടെ പാർട്ടി ഉറപ്പ് നൽകുന്നെങ്കിലും വൻകിട വികസന പദ്ധതികൾക്കായി കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം മാറ്റിവെച്ച ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് കോടി രൂപയിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് കോടി മാത്രമേ ചെലവഴിക്കാനായിട്ടുള്ളൂ വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈ 